Der Bergruf. Ich nehme euch heute mit an den südlichsten Standort der Telekom. Das ist kein Honigschlecken für mich, weil da kommt man nämlich zum Teil nur zu Fuß hin. Aber für euch ist mir kein Weg zu weit. Ich gehe da natürlich nicht alleine hoch, sondern ich habe jemanden dabei, den Matthias. Hallo Matthias. Moin Markus. Du hast mir erzählt, du warst schon öfters dort oben. Trotzdem ist das auch für dich was Besonderes. Warum? Ja, das ist was Besonderes. Die Hütte liegt auf 2100 Meter und man kommt da nur zu Fuß hin in zwei Stunden Marsch. Und vorher muss das natürlich alles geplant sein. Was musst du planen? Also wichtig ist, dass man mal das ganze Material sich zusammensucht, dass man alles dabei hat, weil am Berg kann man natürlich darf man nichts vergessen. Man ist ja nicht so einfach und kann sich das wiederholen. Wir brauchen das Werkzeug, das Material, also sprich das Modem, was wir tauschen und ein zusätzliches Messgerät, um das alles zu kontrollieren. Zusätzlich brauchen wir natürlich die Fahrgenehmigung für das Rappenalbtal, die wo wir uns jetzt dann bei der Weidegenossenschaft abholen. Und man muss vorher schon mit dem Hüttenwirt Kontakt haben, weil wir unser Material über die Materialseilbahn hochbringen wollen. Weil wir dürfen ja ein bisschen schummeln. Wir fahren nämlich durch das äh, Rappenalbtal mit einem Auto, ja, mit einer Sondergenehmigung. Normalerweise geht man zu der Hütte noch länger hoch, oder? Normalerweise gehst du dann mindestens zwei Stunden länger. Also bist du bei vier Stunden. Wir werden es hoffentlich in zwei Stunden schaffen. Oh, Gott sei Dank. Wir müssen uns aber auch sputen, weil wir haben im Augenblick haben wir super Wetter. Aber für heute Nachmittag ist Gewitter angesagt, oder? Ja, so ist es. In den Bergen ist es meistens so, dass vier, fünf Uhr abends die Gewitter kommen. Darum schauen wir, dass wir weiterkommen. Unser erster Halt ist die Fellhornbahn. Hier holen wir uns die Genehmigung für die Durchquerung des Rappenalbtals ab. Bei dieser Gelegenheit zeigt mir der Matthias auch den Standort, der das Signal aussendet, das der Repeater an der Rappenseehütte empfängt. Da auf der Maststütze, auf der Liftstütze ziemlich oben, da haben wir unsere Station der Fellhorn 10. Und das liefert das Signal für unseren Repeater. Bis hierhin kommt man noch mit dem Bus. Ja, ab hier ist definitiv Schluss. Ab hier kommen wir nur mit unserer Fahrgenehmigung weiter. Matthias, warum halten wir hier? Ja. Wir sind jetzt an der Materialseilbahn für die Rappenshütte. Wir funken jetzt die Hütte an und laden dann unser Material ein und wir fahren ein Stück. Rappenseehütte für Telekom, bitte kommen. Ja, grüß dich, da ist der Peter. Grüß dich, Anne, der Matthias. Du mir war jetzt da, da in der Zeit keine Materialseilbahn einladen. Und weil eine Hand die andere wäscht, laden wir nicht nur unser Material ein, sondern auch noch gleich ein paar Fässer Bier. Du Andi, wir hatten jetzt alles reingeladen, du kannst rauffahren. Das Bier ist wichtig, stehen wir drinnen. Kurze Zeit später ist unsere Fahrt zu Ende und wir beginnen den Aufstieg zur Rappenseehütte. Ich muss ganz schön schnaufen, um mit dem Matthias Schritt zu halten. Matthias, das ist schon die Hütte. Ja, das ist leider nicht die Hütte. Die Hütte ist in weiter Ferne da hinten zwischen dem Kessel. Da müssen wir rein. Erstmal da hoch. Okay.
So Matthias, jetzt sind wir oben. Was machen wir jetzt hier? Ja, hier an der Hütte haben wir einen Repeater. Das ist ein Mobilfunkverstärker. Wir empfangen mit der Antenne das Signal von unten, von der Feldhornbahn, verstärken das und geben das wieder weiter Richtung Hütte, Richtung die Alpen, Richtung Berge. Und an diesem Repeater, der wird fernüberwacht und da drin ist ein Modem, das wo GSM und UMTS kann. Und da wir UMTS abgeschalten haben, bauen wir jetzt ein neues Modem ein, das wo auch LTE kann und somit die Überwachung, die Fernüberwachung wieder sichergestellt ist. Wir haben jetzt hier oben ein schwaches LTE-Signal. Warum hat man hier nur einen Repeater? Also es geht da hier nicht darum, riesen Datmengen zum Übertragen, sondern der Repeater ist da einfach, um den alten Notruf sicher zu stellen, wenn was passiert, dass die Rettungskette gewährleistet ist. Und wir sind aber auch die Einzigen, die hier oben übertragen, ne? Wir sind die Einzigen, ja. Also jeder Telekom-Kunde kann natürlich telefonieren und auch das ein oder andere WhatsApp-Foto verschicken. Aber alten Notruf, der Notruf an sich, geht ja über jedes Handy. Welche Arbeitsschritte laufen jetzt ab? Gut, die werden wir jetzt erstmal vorbereiten, sprich mein Laptop einschalten, den Repeater aufsperren, die Daten sichern, dann den Repeater abschalten, das Modem tauschen, den Repeater wieder konfigurieren und dann abschließend nochmal eine Messung machen, ob er wirklich alles funktioniert. Und wenn das alles gut geht, sind wir dann fertig. Ich versuche jetzt einmal eine IP-Verbindung zum Repeater herzustellen, dass ich die Daten abfragen kann, falls irgendwas passiert und der Repeater seine Konfiguration verliert, dass wir die wieder wissen und wieder neu einspielen können. So, die Daten sind jetzt gesichert für den Notfall, wenn was passieren würde. Wir werden jetzt die Kabel beschriften, dass wir die dann wieder richtig hinbekommen und dann den Repeater abschalten und das Modem tauschen. Das ist der, hier der Combiner, den müssen wir jetzt erstmal rausbauen. Dahinter ist das Modem verbaut. Wir haben hier unsere Anbindeantenne und unsere Abstrahlantenne, wo angeschlossen wird. Ja. Und da halt ein Bandpassfilter oder ein Filter, der wo die verschiedenen Frequenzbereiche aufteilt. Hier halt 8 bis 9 und 1800, 2.1 und 2.6. Und bei uns ist ja wie gesagt nur der 900er Bereich belegt. Hier unser Filter. An dem Filter ist eben die Auskopplung vom Signal, von der Eingangs-, von der Empfangsantenne auf das Modem. Und das Modem kann eben nur GSM und UMTS und kein LTE. Und deswegen tauschen wir das jetzt. Also wir tauschen jetzt nur die SIM-Karte von dem alten Modem ins neue Modem. Dabei mache ich jetzt nur ein Foto, um eben sicherzustellen, dass die Karte auch LTE-fähig ist. Und als Dokumentation. So, das war's. Jetzt kommt das Modem wieder rein. Und dann natürlich kommt einer hinterher. So, jetzt bootet der Repeater neu. Und wenn er wieder läuft, dann holt er sich hoffentlich automatisch vom Netzwerk seine IP-Adresse und ist dann auch sofort wieder managebar. Und das warten wir jetzt. Während der Matthias wartet, dass der Repeater bootet und die Messung vorbereitet, unterhalte ich mich mit dem Hüttenwirt Andi. Die Rappenseehütte hier ist die größte Hütte, die es vom das Deutschen Alpenverein gibt, oder? Ja, das ist die größte Hütte vom Deutschen Alpenverein, wenn man nach der Schlafplätze geht. Ja. Also äh, es gibt Hütten, da ist auch ein bisschen mehr los, die haben längere Öffnungszeiten, aber so im Sommerbetrieb, so die klassische Hütte, wie man kennt, ist die Rappenseehütte, die größte Hütte vom Deutschen Alpenverein. Was heißt, die haben länger offen? Wann habt ihr offen? Also wir machen ähm, Anfang Juni, so 10. Juni ungefähr, auf bis zum 3. Oktober. In dieser Zeit ist die Hütte bewirtschaftet, im Winter ist die dann stillgelegt, da ist das dann eigentlich auch nicht erreichbar, das Tal, und wäre zu gefährlich, da was zu betreiben. Du bist aber jetzt nicht beim Alpenverein, sondern du bist Gastwirt. Ja, wir sind Pächter der Rappenseehütte. Wir betreiben das halt im Sinne des Alpenvereins, haben uns dazu verpflichtet, auch diese Hüttenruhe einzuhalten, dass diese Berg, bergsteigerische Stützpunkt einfach zu sein, äh, Hilfe zu holen, wenn es dementsprechend ist, und es einfach im Sinne des Naturschutzes zu betreiben. Muss man oft Hilfe rufen? Es wird immer weniger, früher schon, aber heutzutage hat jeder Handy dabei, um Oft ist die Bergwacht schon unterwegs, ohne dass wir da informiert sind oder eingebunden sind. Wie wird man Hüttenwirt? <lacht> ähm, 
Oft ist es aus familiären Gründen, weil es die Eltern schon betrieben haben und so. Ja. Also in unserem Falle, wir sind da eher durch Zufall durchgekommen. Ich, ich habe hier oben zum Arbeiten angefangen und dann hat der alte Wirt hat dann aufgehört. Und wir haben da zwei Jahre Chance gehabt, das uns anzuschauen und haben es dann übernommen von, dem, von unserem Vorgänger. Um hier aber zu übernachten, muss ich kein Mitglied des Alpenvereins sein? Nein, wir sind für alle offen. Man muss das vorher reservieren. Ja. Also bei uns auf unserer Homepage kann man die Reservierungsseite aufmachen und da sieht man dann, ob noch Platz ist oder nicht mhm. und kann sich dann ganz einfach einbuchen. Mhm. Und ähm, wie, wie sieht die Einrichtung aus? Zimmer mit Jacuzzi oder was? <lacht> fast, fast. <lacht> ähm, es ist alles sehr einfach gehalten. Man ist eigentlich auch mit anderen Leuten im Zimmer, das muss jemand schon klar sein. Ja. Klar versuchen wir, wenn jetzt eine Vierergruppe kommt und wir haben ein kleines Viererzimmer frei, dass die die zusammenkriegen halt. Aber im Endeffekt bucht man Schlafplätze, man weiß, man kommt unter ja. und äh, die Einteilung erfolgt dann oben auf der Hütte. Da kann man ein bisschen spielen damit, weißt du, Leute, wo zusammenpassen ja. oder äh, Leute, wo jetzt zum Beispiel früh raus wollen, dass die irgendwo in ein Zimmer vorne reinkommen, dass nicht alle gestört werden. Und äh, ja, wie gesagt, es ist halt einfach ein einfaches Schutzhaus. Also aber man sitzt hier dann abends äh, zusammen, isst noch was und die meisten, sie haben ja auch eine längere Wanderung hinter sich, sind wahrscheinlich ja. dann noch irgendwann müde und äh, genau. also hier ist jetzt nicht mehr Disco bis 4 Uhr morgens. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Na, es gibt so eine Regel vom Deutschen Alpenverein, das ist um 10 Uhr Hüttenruhe, gerade auf den hohen Hütten Aha. und mein, bis dann jeder am Bett ist, ist ja auch dann schon halb elf oder elf und gerade bei uns oben im Hochgebirge sollte man schon früh aufbrechen. Also da geht um 6 Uhr spätestens der Wecker, ja. dass man halt dann schon gerichtet, halb 7 Uhr Frühstück, 7 Uhr, halb 8 Uhr Abmarsch. Äh, Im Sommer wegen der Hitze, wegen der Sonneneinstrahlung oder auch im Frühling wegen der Schneefelder, dass die schön ähm, heben, dass man gut drauf laufen kann. Also ja, wie gesagt, das sind halt so bergsteigerische Regeln, ja. wo wir versuchen einzuhalten. Und ja, und dadurch hat sich das so ergeben die ganzen DAV-Regeln auf einer Hütte. Warum machst du jetzt hier noch mal dann eine Messung? Kann man das nicht remote machen? Betreut ja, das Alarmmanagement. Eingepegelt werden diese Anlagen vor Ort. Und wenn wir schon mal da sind mit den Messgeräten, dann pegeln wir den Anlei ein, dass wir auf der sicheren Seite sind und dass wir sie weiß, dass das läuft. Und hier am Repeater, da haben wir das Eingangssignal der Antenne. Da stecken wir uns direkt drauf mit unserem Spektrumanalyzer und überprüfen so das Empfangssignal was wir von der Anbindestation bekommen. Spektrumanalyse ist eingestellt auf GSM 900. Wir haben natürlich da niedrigere Werte. Dann messen wir hier das Eingangssignal. Man sieht jetzt hier deutlich unsere GSM 900 Kanäle und den LTE 900 LTE Träger und das ist so bei den Ordnungen, wir haben da auch keine sonstigen Störsignale drin. Das passt so, von dem her können wir uns da wieder draufstecken und müssen jetzt, messen jetzt auch noch die Ausgangsleistung vom Repeater. Mit der Ausgangsleistung darf man natürlich nicht mit dem Ausgang vom Repeater direkt aufs Messgerät gehen, das wäre sonst kaputt. Deswegen benutzen wir da einen Messrichtkoppler, das heißt wir senden da rein mit dem Repeater, ein Großteil der Leistung geht durch. Und ein Teil wird ausgekoppelt und den benutze ich dann zum Messen. Da der Repeater, die Ausgangsleistung. Und da wieder rein. So, am Spektrum an der Leise müssen wir jetzt natürlich die Dämpfung, die Auskoppeldämpfung einstellen. Gut, wir sehen da jetzt halt hier die Ausgangsleistung vom Repeater. Wir sehen wieder unsere Kanäle, die GSM 900 Kanäle und den LTE 900 Träger, jeweils das Eingangssignal um 70 dB, was unser Verstärker macht, verstärkt das Ausgangssignal. Und das passt soweit. So, wir essen jetzt noch eine Brotzeit, bevor es wieder auf den Abstieg geht. Wir sind aber hier fertig, das klappt soweit. Also Telekom-Kunden haben hier Empfang. Wir hatten gerade noch jemanden am Tisch, der hatte keinen Empfang, hat das sehr bedauert. Falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns auf über einen Daumen nach oben. Falls ihr Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion unterhalb des Videos. Und falls ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir müssen vor 17 Uhr unten sein, weil das ein Gewitter kommt.
und da zieht es auch schon auf. Falls das Video also nicht erscheint, dann habe ich es nicht geschafft. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir schaffen das.